Hola familia, bueno, hoy día estamos aquí con un vídeo muy especial. Para mí, de verdad, que a mí me toca el corazón estos temas y de verdad que tenía muchas ganas de, de hacer un vídeo así. Un vídeo en el que voy a presentar un proyecto eh, precioso, que te toca el corazón, que, 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 que te rompe por dentro. ¿vale? Es un proyecto en el que eh, lo realiza el ANCO y, y el proyecto se llama Dejemos Huella. Bueno, dentro de Dejemos Huella tienen a Huellas el ANCO, que son que son bueno pues los mismos trabajadores ¿eh? los mismos trabajadores del anco cogen los cachorritos desde pequeños los van sociabilizando pasan de una familia a otra para al final terminar en algo que hoy veréis en este vídeo el final del vídeo no os perdáis ¿eh? no os perdáis nada porque veréis a los perros trabajando trabajando perros de terapia perros que eh, que es que hay que verlo, es, son cosas que se sienten cuando lo vives en, en primera persona y cuando ves lo que puede llegar un animal a, a abrir por dentro de una persona y llegar a, a curar eh, al final nuestra cabeza bueno, a través de los perros. Bueno, pues este proyecto lo vamos a ver y vamos a ir ahora mismo con Alex González de, de, de Lanco que os va a contar cómo va el proyecto este, en qué consiste y no quiero que os perdáis detalle, porque de verdad a mí me tiene enamorado. Así que nada, familia, vamos, vamos con Alex. Primero, gracias, ¿vale? Bueno, Eso no, sobre no, todo no. para mí también, sabes que es un placer siempre estar contigo. ¿Y qué es Huellas el Anco? Pues Huellas el Anco pertenece a nuestro programa Dejemos Huella, mm. en el cual por medio de voluntarios, voluntarios de la empresa, voluntarios del ANCO de España y Portugal. Que es muy importante eso, muy que importante. al final lo que habla sí. de la familia. Es, es que, que es, la unión, es, ¿eh? es una cosa que sale de dentro para afuera. Es, es increíble, la verdad, lo que fomentan los animales, ¿vale? Mm. En este momento están en la fase de sociabilización, sí. ¿vale? Es decir, cada perro sí. eh, convive durante 15 días con uno de los voluntarios sí. y van rotando. ¿Vale? Entonces están 15 días con un voluntario, otros 15 y demás, hasta llegar a los 7. No, al final es un trabajo de sociabilización tremendo, ¿no? Tremendo, porque piensa que cada familia es diferente. Claro. Cada familia, aunque todos somos la familia de Lanco, sí. cada miembro de nuestro equipo pues, tiene un modo de vida distinto. Hay gente que son solos, viven ellos solos. Pues, imagínate tú la compañía que les da el perro en casa. Sí. Familias con niños, familias con otros animales parejas, eh, más jóvenes, más mayores, deportistas, más sedentarios, gente que trabaja todo el día desde casa. La compañía que les dan en estos momentos que tenemos que trabajar desde casa... Eso no es tiene increíble. precio, además en, en, una, en una época como esta, que las distancias y todo es tan, tan grave, y aparte, bueno, y con esto es que se convierten los perros en todo terreno. O sea, para todo, ¿no? Es muy importante para lo que luego viene, ¿no? Sí, o sea, a ver, este proceso de sociabilización es quizás la etapa más clave en el momento de lo que será un futuro perro de terapia, ¿vale? Es decir, lo que buscamos con esta sociabilización es que una vez se acaba, pasen a la fase aprendizaje técnico, sí. donde ya los técnicos eh, le formarán como futuro perro de terapia. Cuando lleguen a ser futuros perros de terapia, pues podrán trabajar desde en un hospital, en un centro de día, en un geriátrico, en un juzgado de menores, atendiendo a niños que tienen que declarar, tanto complicado, muy, muy ¿vale? Difícil. Pero si lo que valora es eh, el bien que le devuelven a la sociedad, el cariño que les dan luego con su trabajo estos perros, fuera parte, que eso ya sí. lo explicaremos más adelante, por aparte de, de cómo se encuentra la, la persona que recibe la terapia. Eso ya quien toque ya. Lo la, la labor de, de abrelatas que llamo yo siempre, de, de personas de, de llegar a corazón, ¿no? Para luego ya al final los terapeutas y los profesionales Exacto. poder entrar y llegar, Exacto. ¿no? Pero, pero son una herramienta, es, es algo que bueno, que cuando lo vives, luego lo viviremos, cuando lo vives en primera persona mmm, te rompe. Te rompe. Te rompe por dentro. Te, te, es. Es, entre, es como agridulce, ¿no? sí. es, una, es una mezcla de sentimientos porque, porque es que te hurga. Te hurga. Es que tienes que buscar siempre en la cabeza cuando vas a, a ver una sesión o cuando, sí. al menos yo tengo el privilegio de poder participar, tienes que buscar en tu cabeza el clac, ¿vale? ese botón que seguro que está, hay días que no lo encuentras, hay sí. días que sí, en el que te das cuenta de la labor que hace el animal claro. a través de su técnico, sí. ¿vale? 
y a través de todo el personal sanitario ¿vale? que puede haber a lo mejor en ese momento en ese entorno. Entonces te das cuenta la importancia que tiene, el, el papel ¿vale? mm. que juega en ese momento el animal. Él no es el terapeuta, eso claro. ya lo explicaremos más tarde. Eso es. Él es la llave para abrir esas puertas y llegar, a, y llegar adentro. Puertas y luego de importante... dolor, puertas de soledad muchas claro. veces. Mira, hay algo, Hugo, que, que, que me gustaría compartirte. El, sobre todo el sentimiento de orgullo mm. ¿vale? que sentimos en la empresa. Sí. No solo por haber apostado por este proyecto, ponerlo en marcha... Y lleva va, muchos años luchando lleva con, eh, muchos con este años tema. luchándolo. Exacto. <risa> o sea que agradezco enormemente que se pudiera iniciar, claro. que va a durar hasta el 2025, que lo que buscamos es que con la colaboración de todos, poder aportar 25.000 sesiones de terapia más, Eso imagínate es. tú, a dónde podemos llegar atendiendo tanta gente. Es como un efecto mariposa. Sí. Como empiezas una cosa tan pequeñita, ¿no? Y al final del camino eh, ves toda la gran acción social que puede hacer una cosa tan pequeñita como los perros. Mira, Francesc Ristol, eh, él es el responsable de CETAC, sí. ¿vale? Que es de donde provienen los dos perros que tenemos ahora en sociabilización. Sí. ¿Vale? Él tiene una frase maravillosa que dice que sociabilizando perros durante este proceso aprendes a amar lo que no es tuyo. Sí. O sea, el cariño que están teniendo los voluntarios por estos animales, que se mezcla con este orgullo de pertenecer a una empresa solidaria como la nuestra, es para algo que luego tú no te vas a quedar. No. Pero te vas a quedar con un orgullo tremendo. Te quedas con un bagaje de lo que vas a interior. Hacer y te hace, te, hace, te hace ayudarte en un crecimiento personal Mucho, enorme. Son, vive, son vivencias que, que, que enriquecen siempre. Muchísimo. Pese claro. a que lo pasas mal en muchas ocasiones. Sí. Pero, pero tiene un final tiene un tan final potente, tan bonito, que puede con eso y con todo. Luego, cuando veamos la sesión de terapia real, mm. dicen que una imagen vale más que mil palabras. Ojalá podamos. Pues te puedo asegurar. Ojalá consigamos transmitir y que vean esas imágenes y que, que capten sí, ese sentimiento sí, sí. Que, que es, vamos, eso es, la, vamos, eso es, eso es potencia pura. Sí. Es potencia y eso pura. es lo que tienen nuestra empresa, el Anco, lo que tienen nuestros voluntarios en España, en Portugal. La imagen que tienen es, es esa imagen final. Eso es. Yo estoy haciendo esto ahora, ¿vale? Porque va a ocurrir esto en. ¿Vale? cuando acaben este proceso de sociabilización y de formación estos, estos animales. Bueno, José Manuel, que es, es un placer, mira, lo primero, ha sido un placer conocerte. Igualmente. Y, y ha sido un placer conocer la labor que estáis haciendo. Bueno, presento primero eh, que José Manuel, que es responsable del área de operaciones, ¿no?, del ANCO. Sí. Y, y participas dentro de, de este proyecto, ¿no? que estaba hablando antes con Ale, este proyecto tan bonito que habéis lanzado y que os doy la enhorabuena para, pues, para aquí que tenemos, bueno, presentamos, te he presentado a ti, pero vamos a presentar aquí a, a, a Sam, ¿no? Sí, a quien realmente importa, ¿no? A la, que, a la protagonista, a la protagonista. De, de, de todo esto. Y que, que además, bueno, Sam es la primera, ¿no? Junto con la hermana, dentro de, de este proyecto, ¿no? Sí. Con, se llama Sam, tiene nueve meses, es sí. una cavalier y su hermana se llama Fanta. Sí. que está con un grupo de compañeros en, en Barcelona sí. y en Madrid somos ocho compañeros de Lanco que, que la estamos socializando y cada uno la tenemos dos semanas en nuestra casa y nada, disfrutándola mucho con, con, con la familia. ¿no? O sea que va pasando, ¿no? Todo trabajadores de Lanco. Todo compañeros ¿no? de Lanco. Y van pasando 15 días en cada casa. Pasa a otra casa, exactamente, otra casa. ¿Tenéis, exactamente. Un, tenéis un grupo entre vosotros. Tenemos un grupo de WhatsApp, como de papás y mamás del cole. Qué bueno. Que compartimos pues historias, eh, nuestra propia experiencia, ¿no? Sí. Porque en mi caso es la primera vez que, eso que es tengo genial, un perro. Eso me habías comentado y me parece genial. Sí, o sea, aparte de la experiencia personal de, es. de tener un, una perrita, además, tan especial como Sam, pero desde el primer momento no se te olvida el, el objetivo, ¿no? que es que luego esta perrita maravillosa va, va a ayudar a, pues a cientos de personas a, pues a entregarles el amor que nos ha estado entregando a nosotros desde el primer minuto ¿no? y, y que nos ha enganchado de tal manera que, que bueno, eh, nos, ha, nos ha impresionado tanto a mí como a mi mujer, mis dos hijos y, 
¿Cómo lo, está, ¿Cómo lo está viviendo la familia esto? Bueno, mi mujer era algo reticente al principio sí. y bueno, eh, ahora Sam se ha convertido en su sombra y está, está enamorada, es que no, estamos enamorados todos, es que no podemos definirlo de otra manera y mis dos hijos igual, ¿no? eh, el mayor se la quiere llevar a la universidad, cosa que no le hemos permitido <risa> Y el pequeño también, nos turnamos para pasearla y estamos, estamos felices. Y lo importante que es eh, tener un propósito más allá de tu trabajo ¿no? y, sí. y saber que, que, bueno, que esta colaboración, que realmente no, no, no es ningún esfuerzo, pero, pero bueno, que sabes que estás colaborando, aportando tu granito de arena para para que esta maravilla luego haga, haga felices a muchas granito personas. granito de arena, como digo, los granitos, todos los granitos al final hacen montaña, ¿no? Y esto va a ser una montaña tremenda. Y, y nada, eso nos la turnamos dos semanas y a mí me tocará en, en junio y en octubre la podré tener otra vez. Y, y nada, sé que el viernes ya cambia de manos y sí. se la dejaré a mi compañera Rebeca. Y hasta dentro de tres meses o por ahí que vuelvo a ahí... eh, Yo a ver, muchas veces lo digo, que muchas veces pensamos que ayudamos a los perros. Lo que no nos damos cuenta es que nos están ayudando más ellos a nosotros. Sí, esto para mí ha sido el, el descubrimiento principal, ¿no? Y decía de broma los primeros días que la sacaba a la calle que no había socializado tanto en el barrio en toda mi vida, ¿no? porque además es que es un imán sí. eh, para la gente, por lo, bueno, pues por lo preciosa que es y, y lo cariñosa, y, y, bueno, y el poder explicar el proyecto a, a desconocidos eh, es una maravilla, ¿no? y despierta mucho interés, la verdad. Pero es curioso que al final lo que estamos, todo este objetivo termina en perros de terapia, ¿no? perros eh, con gente que tiene unas necesidades, pero no nos damos cuenta que en el camino están haciendo terapia también. Sí, bueno, sin duda. Es que se ha convertido bueno, pues en la piedra angular de, de la casa. Somos conscientes que es temporal, mm. pero ha despertado instintos en, en, en cada miembro de la familia pues que, que no, sabía que que no sabíamos que existían, efectivamente. ¿no? Y, y bueno, pues le estaremos eternamente agradecida a Sam y, y al programa por eso. ¿no? No, y, y yo a vosotros, de verdad, por estas iniciativas, por estos trabajos, por todo lo que hacéis, todo lo que apoyáis, porque al final todos estamos en el mismo camino, ¿no? eh, tratar de, de ayudar eh, a los perros, en este caso de los perros, a las personas, decir, tratar de hacer un poquito, cuando todo esto pase y miremos atrás, oye, pues hemos hecho este poquito, por ayudar a que la sí, vida sea un poquito mejor. Sin duda. Bueno, pues acciones como esta, de verdad, que, que son, son oro. Hola, Patri. Hola, hola. Adri. ¿Verdad? Hola, bueno, quería un poco conocer la experiencia tuya, ¿no? La que estás viviendo con, con tu hijo, la que estás viviendo pues, con esta terapia asistida con perros, ¿no? Uh -huh. Pues mira, yo estoy encantada porque mi niño... Mmm, mi niño se lo pasa genial con las profesionales que está aquí con Leire, con sus otras compañeras, eh, son estupendas y el perro es que es más bueno, más bueno no puede ser, ¿verdad? Y no sé, yo estoy encantada y él cada vez que viene por ahí por la esquinita ya está, ya quiere ¿Cuántas, correr. ¿Cuántas sesiones lleváis? Llevamos cinco. ¿Tiene? ¿Adrián qué tiene? Do, dos, añitos. dos añitos, sí. Dos añitos. Y estamos, al principio era un bicho, te lo quería ver todo. Ya estamos consiguiendo que se pare con, eh, con, con dogma, claro. que le acaricie, que, que ya interactúe más, ¿sabes? Y trabajando estimulación con el, sí, con sí, el peque sí. a través del perro, ¿no? Sí, y colores, son, porque son... él tiene que coger cositas y pegársela porque tiene un... Como un, sí, un peto, ahí, un peto ¿no? pero sí. sí, un peto. Entonces le, le coloca ahí sus cositas de colores, él dice el color, lo pega y así. Va. La verdad que está aprendiendo muchos colores. Y le, Much y le cuesta venir una, 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 una barbaridad. Nada, ¿no? nada. Más me cuesta a mí a lo mejor por la hora. Pero, pero que va, él encantado, encantadísimo. Y ah, la madre es, igual de verlo es, encantado es. Eh. Es una llave, es un clic que hace el perro, ¿no? Sí, sí, es, sí. Es algo que no pensamos, pero que. Que, que genera, como yo he visto trabajar y es que es una... Es una eh, aquí es ternura, es que es ternura, ve a dos, a, a, a un niño, que hay más tierno que un niño Eso. y que hay más tierno que un perro y que se unan y, y tú veas cómo van avanzando Eso. y ahí ahora todavía llevamos poquito tiempo, cuando terminemos ya todas las sesiones, yo no sé, me lo voy a tener que adoptar a dos más porque... Eh, eh, espérate que no lo coja yo también. ¿eh? Sí, bueno, pues entonces nosotros tendremos que turnar, un custodia <risa> compartida. Así que estamos súper contentos. Y la felicidad que me ya 
la mejoría del niño. ¿no? Sí, sí, la, sí, sí, la, sí. La, Ahora va la por, por la el... Felicidad como, como madre, ¿no? Como sí. La familia. Ahora va, mira, no para, él no para. Bueno, oye. Eh, que él ahora, por ejemplo, va por el parque y ya va. Perrito, guau, 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 guau. Se acerca a todos los perros, coge las pelotas de los perros, la tira y él se va detrás de la pelota también. O sea que ya sabe que, que perrito. Ese vínculo con el Exactamente. Perro. Que eso yo se lo quería inculcar desde chico porque yo soy una amante de los animales también, he tenido claro. perros. Y, y yo sé lo que significa que un perro, cuando tú estés triste, se apoya en ti y que, y, y, y que te transmite, aunque no diga nada. Pero pese a tener perro, ¿eras consciente del punto al que podía no. llegar un perro? No, no porque... ¿Te ha cambiado la perspectiva ahora? Ahora me ha cambiado la perspectiva totalmente. Porque claro, yo, yo conozco la perspectiva de no tener ningún problema. Claro. Y, y entonces ves al perro que se apoya. Pero claro, ahora al ver que el niño a lo mejor tiene una clase de problema, ya sea mmm, del, del tipo que sea, sí. y se apoye en el perro y, y creen el vínculo, creen el vínculo, eso, eso es increíble. Eso, eso es increíble y además es, y además eso es para toda la vida sí, es lo que yo es, quiero para toda la vida es una herramienta para y esto es algo que es una siembra para el resto de la vida sí 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 así que yo nosotros estamos súper contentos y Oye. ojalá el año que viene también nos toque y Oye, si no pues claro. adoptamos uno de verdad que muchísimas gracias por, por, por darnos esta este testimonio porque eso de verdad es muy importante para, para que la gente conozca esta, esta y mira, a mí también me quiere Y a mí me ve menos, ¿eh? Esto, esto es un bendito Esto es un bendito, tú lo has dicho Y para que al final, pues una cosa, se apoye Y, y se pueda hacer cada vez más es, eh, Pues a través de los animales Eso, pues muchas gracias muchas a vosotros gracias a Patri y Adri, que bueno, están por ahí corriendo <ríe> Adri, él va por libre Encantada de que hayáis podido venir De que estéis aquí, de poder recibir De que alguien pueda ver el, el trabajo tan estupendo y tan mágico Que hacen estas, estas personas de Doctor Animal nosotros, yo la primera vez que me comentaron lo de la terapia de animales hace un montón de años, apareció Vanessa y, y me empieza a contar la terapia de animales, le digo, oye, a mí me encanta esto de los animales. Pues mira, tenía a mi hijo 12 años, que yo ahora le veo en la foto y no le reconozco, y tiene 23. Yeah. O sea que fíjate, yo soy la directora de aquí de Apama ¿eh? y entonces cuando entré hace 15 años, yo he sido profesora toda mi vida, ¿no? Pero hace 15 años me dijeron que me pusiera director un añito y ya llevo 15. Pero bueno, el caso es que viene Vanessa, me cuenta esto. Y digo, bueno, pues oye, vamos a ver cómo lo hacemos. No, no teníamos ni un puñetero de uno, nunca tenemos un euro. Pero bueno, luego tenemos ángeles de la guardia, de la guarda que luego hablamos. Y entonces, cuando conocí a Vanessa, a Iciar y a, a Doctor Animal, pues yo siempre me han encantado las innovaciones, pero claro, cuando vi lo que ellas son capaces de hacer con sus perros, con sus animales, con las personas y con nuestros niños, yo dije, Dios mío, esto es magia. No es magia. Es un trabajo maravilloso que hacen cada día, cada momento, que llenan cada espacio de ilusión, de fuerza, de ganas de, de vivir. Porque yo he visto niños, he visto transformaciones en niños que nunca lo hubiese creído. Bueno, es más, cuando me dice alguna compañera de atención temprana, oye, es que niño, es que tal niño tiene... Nada, tranquilo. Vanessa, llamar a Vanessa, llamar a Ifia, llamar a alguien que vaya a la terapia de, de animales, ¿no? Porque es... De, todo, es, eh, todo es difícil quizás en discapacidad, pero esto es algo precioso. Hay gente reticente todavía a la hora de, como, como padres de pacientes que van los niños. Bueno, hay padres que, de, que tienen, dicen que sus hijos les da miedo a los animales. No, no, yo como persona no lo concibo, pero porque no han conocido a, mm. a Dogma... A, 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 nuestros, a nuestros amigos peludos. Que también, hombre, el, el difundir esto también es un poco abrir ¿no? el, el tema y normalizar. Es decir, que no son experimentos, que no, son realidades. No son experimentos. Son realidades. Esto es una realidad. Exacto. Esto es una gran terapia. Mm. También es verdad que yo hablo de la terapia de Doctor Anima. Sí. Porque tú puedes decir, bueno, pues esos de Apama que están ahí dando terapias. No, 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 no. Esto la es labor una... que hacéis es, es Esto... tremenda. Y, no, no, y... y la labor que, hace, que hacen todos. La labor que estás haciendo tú con nosotros. No, la pero... labor que hacen los de Lanco. La labor te que lo... hacen A ver, yo te lo... Y te lo digo, Pilar, como padre. que Yo, te... yo soy padre de dos, de dos niñas mellizas que... que han necesitado de terapia. Han necesitado de... No, no había en ese momento... No, no, no dimos en el momento con, con tema con el terapia con animales. Pero si fueron muy prematuras y necesitaron de, de atención temprana. Es decir, que sé lo que es, ¿no? Y al final ya te digo, vosotros sois mmm, dioses. 
para los padres. Perdón. Para, los, somos, para, para los, los padres, padres en ese sí. momento... Es que los padres eh, lo necesitan. Pero como es. nosotros, como otros padres, necesitamos otras cosas. Sí, bueno, al final Yo todos lo que sí quiero una transmitir cadena. aquí y ahora es que, de verdad, ojalá, ojalá, todo el mundo entendiese lo importante que es tener una terapia en una asociación como mm. esta, en un colegio, en una residencia, en miles de sitios, que es que es fundamental. O sea, esto es, yo siempre lo considero como un milagro y... Y lo tengo como, y agradezco cada vez que les veo, que pasan por aquí, que intentan molestar poco, que cogen su llavecita, que dan sus cursos, y yo digo, madre mía, doy gracias a la vida de que puedan estar aquí con nosotros. Y vamos a también buscar una cosa, ¿no? Dar las gracias a más marcas y más empresas que os apoyen, bueno, que podáis eh, seguir sumando, pues ojalá, que haya ojalá. Más, más niños y más gente ojalá, ayudada, ojalá, ojalá, eh, necesitada ojalá, y que reciba ojalá, ayuda. Porque nosotros tenemos la suerte de tener a Elanco y a Doctor Animal con nosotros, pero hay otros muchos sitios que no. lo comento y me dicen, ¿y cómo podemos conseguirlo? Y digo, ¿y yo qué sé? Yo a veces no lo sé, yo he tenido bueno, esa suerte, ¿vale? Bueno, hay que Hugo, lucharlo. He tenido esa suerte y los niños han tenido esa suerte, y yo he tenido la suerte de ver transformaciones preciosas. Oye, Pilar. De ver transformaciones preciosas. Muchísima, gracias a todos, no, ¿eh? muchísimas gracias. Y que como digo, yo yo he pasado por aquí. Pero pues, hacéis un trabajazo. Cuando quieras. <ríe> lo sé. Hacéis un trabajazo tremendo. Es una tarea mm. de todos, Hugo. Sí. De Mi, todos. Millones de gracias, Pilar. A ti, a ti, a El Anco y a todos otra vez. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias. Hola Vanessa, oye, muchísimas gracias por recibirnos. Ya he dicho a todos que de verdad, eh, mira, hoy que se hemos grabado todo esto es una lección para nosotros. Estamos viviendo y estamos tratando de transmitir muchas cosas a la gente, pero bueno, quería saber también vuestro punto de vista, ¿no? Al final porque los perros, los animales, ¿no? Que llegan tanto a las personas, eh, son ese, esa, esa vía, ¿no? Para llegar y en la que estáis vosotros, ¿no? Juntáis todo, ¿eh? amasáis todo y hacéis que, que, que bueno, pues que, hay, que hay, conseguís ayudar a estos niños, a gente más mayor, gente más pequeña, bueno, ayudar, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿cómo, cómo es vuestro, cómo es vuestra labor, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué partes hay? Qué... Cuéntame un poquito. Pues mira, a mí me siempre me gusta decir, Hugo, que nosotros reparamos almas rotas. Sí. Y reparamos almas rotas de, de niños, de personas mayores, de personas con diversidad funcional, de personas de mujeres supervivientes de violencia de género. ¿Y cómo se repara una alma rota? Pues la verdad que los animales, lo que, como tú bien has dicho, nos abren las vías, ¿no? las, los planos en los que podemos conectar de una manera muchísimo más, más instintiva, desde lo más primitivo, ¿no? porque a veces un humano que ayuda a otro humano, pues se surgen ciertos bloqueos. Y nosotros en las intervenciones asistidas con animales lo que hacemos es eh, ayudarnos de un compañero especial, que en este caso son los perros de intervención, sí. para poder llegar a la persona y poder rehabilitar y mejorar su calidad de vida. Al final es como un, es como multiplicar, ¿no? Es como un, eh, poten, es un son unos potenciadores, ¿no? Para que el profesional, ¿no? Que trabaja detrás, porque no es que los perros, a ver, no podríamos decir los perros no hacen milagros. En este caso hacen hacen algún milagro porque consiguen abrir, ¿no? Lo que tú decías, almas que, y corazones que no se dejaban abrir de otra manera, ¿no? Y luego ya pues están todas las terapias, todos los tratamientos que hacen los profesionales como vosotras, ¿no? Claro, es que detrás de, un, de una sesión de terapia, al final hay una valoración de un niño para detectar sus necesidades y realmente hacer un traje a medida mm. para poder rehabilitar, como apoyar esas necesidades y que, y que se desarrolle eh, en, en la mayor plenitud. Y los animales son un vehículo, un motor, un motivador que nos lo, nos lo hacen muy fácil, nos permiten eso. Yo siempre digo que abren ventanas donde todas las puertas están cerradas y es algo como muy visual, pero es lo que vivimos día a día, ¿no? Detrás de ese plan de intervención, de ese, de ese, de esa, de ese diseño a medida para cada persona, eh, luego ellos nos lo hacen más fácil, ¿no? Y bueno, y aparte de que donde entran, entra la alegría. Desde ya, luego. Eso, eso, eso es algo que, que hay que vivirlo, ¿no? Y hemos estado aquí disfrutando y, y, y viendo, yo disfruto con el enano, viendo a los niños, cómo, cómo interactuaban con ellos, cómo se soltaban, cómo vienen aquí contentos y felices. Y luego, pues bueno, el trabajazo que tenéis vosotras, que es, es, es digno de alabar. Mira, Mira, nosotras siempre decimos que no es un trabajo, es una forma de vida, porque al final, eh, tanto nuestros usuarios, nuestros, nuestros, los participantes de las sesiones, como nuestros perros de intervención, como nuestros compañeros de trabajo, pues eh, forman parte de, de esta familia de Doctor Animal, 
y, y cuando se acaba una sesión no se cierra la puerta y se deja el trabajo aquí, sino que, que es un continuo en tu vida, ¿no? te los llevas de vacaciones, te acuerdas de ellos, intentas eh, diseñar sesiones inclu incluso estando lejos de ellos y, y pensando qué va a ser o qué, es lo, qué puede ser lo mejor, qué es lo que les puede ayudar. Por eso es eso, siempre decimos después que de es... Después de 11 una... años aquí en Apama, ¿no? Sí, 11 en años aquí temprana, en Apama. El ver crecer niños pequeñitos sí. que llegaron y ver cómo siguen adelante, ¿no? Y, y han salido y habéis formado parte de ese camino, tiene que ser lo más bonito del mundo. La verdad que sí que te voy a decir yo, es, es una experiencia muy, muy especial, lo que te digo, forman parte de, mi fa de nuestra familia, nosotros seguimos teniendo contacto con ellos, han crecido niños que empezaron con nosotras con cinco años y que a día de hoy me siguen diciendo, es que fue, fuisteis mis mejores amigos, tanto vuestros perros de intervención como vosotros, ¿no? y, y me ayudasteis a ser lo que, lo que soy ahora, tengo un niño que quiere ser criminólogo, por ejemplo, y que era de Apama, tenía cinco años, ahora tiene 17, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, la verdad que, que es muy enriquecedor y como profesional de la salud, yo creo que es una de las mejores maneras de ayudar a otros seres humanos. Bueno, mejor que eso y, y lo que os lleváis en el camino vosotras. Sí, desde luego, nos hacen crecer. Yo, pues, yo creo que la ayuda también está en esa postura de humildad y de aprender, o sea, de, de dejarte enseñar por el que tienes enfrente en esa, en esa situación de ayuda y los perros que, no, que digo, nos enseñan. Tener el modo esponjaón encendido, ¿no? Para vale. tratar de absorber, ¿no? Porque muchas veces, bueno, y cuando das, eh, recibes mucho más. Desde luego. Sobre todo cuando das como vosotras, que dais de corazón. Sí, ahí, aquí nos entregamos al 200% y, y les damos todo, porque, porque que ellos crezcan nos hace crecer a nosotras, es, es un equilibrio, ¿no? siempre buscamos ese equilibrio en las relaciones terapéuticas con, con animales y yo recomendaría a todos los profesionales que, que tuvieran esa perspectiva de ayuda holística, ¿no? De, uh -huh. de no quedarse en un diagnóstico, sino de hacer trajes a medida. Y de ir más allá. Eso es. Vanessa, <risa> que muchísimas gracias como a cada uno de los que he conocido hoy, que de verdad estoy feliz, estoy feliz, voy a dormir más, más a gusto que, que una lombriz. Y que muchas gracias por la labor que hacéis, muchas gracias por todo lo que conseguís y seguir luchando, eh, pues y gracias a El Anco y espero que haya mucha más gente que se sume y pueda ayudar para, para estar ahí. Y al final, ¿qué beneficio eh, son los niños y la gente necesitada y todos que tanto, tanto, tanto necesitan? Pues entre todos apretamos un poquito. Desde luego, todos tenemos que hacer ahí, poner nuestro granito de arena es. para hacer este mundo un lugar mejor, ¿no? Un, hay que cambiar el sistema eso y, es. y eso se cambia desde dentro. Y desde Doctor Animal, gracias a El Anco, pues es lo que intentamos hacer. Muchísimas gracias, Vanessa, guapa. A ti. Gracias. Muchas gracias, Hugo. <risa> bueno, familia, ya habéis visto este vídeo, la verdad, que para mí ha sido muy emotivo, me ha enseñado muchas cosas, me ha eh, abierto eh, a esta terapia, a estos trabajos, a este proyecto tan bonito de, de la familia del Anco, ¿eh? de, de Gemo Huella y, y la necesidad que tiene, la necesidad real, la sociedad, gente como estos niños que hemos visto, cómo han trabajado con ellos, bueno y muchos otros casos, ancianos, enfermos, muchos casos en los que los animales son esos vehículos para llegar a que esos profesionales puedan hacer unos grandísimos, grandísimos trabajos y, y bueno, Agradecer a todos los que han participado en este pedazo de vídeo y agradeceros a vosotros por apoyar, por dar toda la difusión que podáis para que entre todos ayudemos cada día un poquito más a estos perros, a estos niños, a estas personas, a nosotros, ¿vale? para que crezcamos y este mundo lo hagamos un poquito mejor. Así que nada, familia, nos vemos en próximos vídeos. Adiós.